ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്സാൻ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറയാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വീഡിയോ എടുത്താലും കയ്യിലിരുന്ന് ഷേക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതുപോലുള്ള ഷേക്ക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്കും അത് കാണാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളായാലും ഒരു വീഡിയോസും കാണുമ്പോൾ ഷേക്ക് ഉള്ള വീഡിയോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും കാണാനുള്ള താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും ഇത് യൂട്യൂബേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ടൈം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊസാമിനി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ജിമ്പലാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഗഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഗഡ്സൺ എന്ന കമ്പനിക്ക് മൊസാമിനി എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ജിമ്പൽ കൂടിയുണ്ട് മൊസാമിനി എം ഐനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഒരു കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു ഒരു തവണ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂയിലേക്ക് അടക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജിമ്പൽ മൊസാമിനി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ജിമ്പൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവർ നമുക്കൊരു ട്രൈപോഡ് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രൈപോഡ് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലോറിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്ലോറിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഗഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് രണ്ട് ജിമ്പലാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് മൊസാമിനി എം ഐ എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് മൊസാമിനി എസ് എം മറ്റുള്ള ജിമ്പലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ബാഗിൽ വെച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ലോക്ക് ഉണ്ട് ഈ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൊബൈൽ വെച്ച് ഇതിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഗൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ് ബാലൻസിങ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മോട്ടറെല്ലാം ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷമേ പവർ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പവർ ഓൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പവർ ഓൺ ആയി വരുന്നത് കാണാം സി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ആക്കാൻ പോവുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഓൺ ആക്കി വരുമ്പോഴുള്ള പൊസിഷൻ ഇത് മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് മൊസാ ജെനി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജിമ്പലും ജിമ്പിൽ ത്രൂ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അതുമാത്രമല്ല ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റു
ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് മോഡ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യോ ഫോളോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ യോ ഫോളോ മോഡ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇത് പവർ ഓൺ ചെയ്താലും ഇത് യോ ഫോളോ മോഡിലായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ഈ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം കേട്ടോ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചാലും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും തിരിച്ചാലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യില്ല ഇതിനെയാണ് യോ ഫോളോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല സൈഡിലേക്കും തിരിച്ചാലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് പിച്ച് ഫോളോ മോഡ് പിച്ച് ഫോളോ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോ ആവുന്നില്ല ഈ പോർഷനിലേക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഇത് പിച്ച് ഫോളോ മോഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഞാനിത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതും ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് പിച്ച് ഫോളോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതൊരു മോഡിൽ കിടക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് റീസെറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏത് മോഡിലേ കിടക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബേസിക് പൊസിഷനിലേക്ക് വരും അതായത് യോ ഫോളോ മോഡിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിത് നോക്കാം അത് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ബേസിക് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു ഇതിപ്പോൾ യോ ഫോളോ മോഡായിരിക്കും കണ്ടോ തിരിക്കണതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത് തരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പൊസിഷൻ അടുത്തത് റോൾ ഫോളോ മോഡ് റോൾ ഫോളോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മളിത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു എം ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് റോൾ ഫോളോ മോഡിലേക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും ഞാനിത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് റോൾ ഫോളോ മോഡിലേക്കായി നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മോടൊപ്പം ഫോളോ ചെയ്തു വന്നിട്ടിരിക്കും കാരണം ഇത് ഞാൻ തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് റോൾ ഫോളോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇ എം ബട്ടണിൽ തന്നെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീട് റീസെറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ റീസെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ റീസെറ്റായി അതായത് ഇ ഒ ഫോളോ മോഡിലേക്കായി കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെപ്ഷൻ മോഡ് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസെപ്ഷൻ മോഡ് അതായത് ഈ ഒരു ക്യാമറ പൊർഷൻ ഇത് താഴേക്കായി ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂവി സ്റ്റൈലിൽ നടന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോസും ഇതൊക്കെ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം ജോയ് സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനനുസരിച്ച് തിരിയുന്നതാണ് കണ്ടോ ഈ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിലൊരു ഷൂട്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് എല്ലാം എടുക്കാം സിനിമ സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻസെപ്ഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ബേസിക് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രാക്കിംഗ് മോഡ് ട്രാക്കിംഗ് മോഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ആവുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ക്യാമറ അതിനൊപ്പം മൂവ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇ
സോ ഗൈസ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പോർട്സ് മോഡ് സ്പോർട്സ് മോഡ് എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്പോർട്സ് മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എന്താണ് സ്പോർട്സ് മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഓ ഫോളോ മോഡിൽ നമ്മൾ സ്ലോലിയാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ഇനി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും ഒപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ഇത് തിരിയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പോർട്സ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്പോർട്സ് മോഡ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ പിച്ച് മോ മോഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോൾ മോഡിലേക്കോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി ഈയൊരു പോർഷനിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് റീസെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി യോ ഫോളോ മോഡിലേക്ക് അടുത്ത മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ലോക്ക് മോഡ് ഓൾ ലോക്ക് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ ലോക്ക് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ ഫങ്ഷനും ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഓൾ ലോക്ക് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഓൾ ലോക്ക് മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പൊസിഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഓൾ ലോക്ക് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് മാത്രമേ മൂവ് ആവുള്ളൂ ഇതാണ് ഓൾ ലോക്ക് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കൈ അനങ്ങിയാലും എന്തൊക്കെ ഷേക്ക് വന്നാലും ഈ ഒരു ഭാഗം അവിടെ തന്നെ ഹോൾഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ഓൾ ലോക്ക് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ആ ഫോളോ മോഡിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കുറച്ച് കാണാം ഓക്കെ സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ജിമ്മിലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്